Oczywiście z tego, z tego krzyża ja naprawdę mogę czuć i dotykać, dotykać Jezusa Chrystusa, że On prowadzi moje życie, że On, on chce dla mnie on, on chce dla mnie szczęścia. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii było, że On jest naprawdę pasterzem, który, który prowadzi, prowadzi moje życie. I chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która, która chciała się w ostatnim, w ostatnim tygodniu. Ja, 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 ja mojego ojca znaczy nie akceptowałem go, tak? Dla mnie, dla mnie on był człowiekiem nudnym, nieatrakcyjnym, który, którego życie jest po prostu smutne i nieciekawe. Ja, ja po prostu chciałem, żeby że moje ojciec był tym, który, który mnie zabiera na narty, który, który, z którym podróżuję, z którym mam, mam wspólne, wspólne zainteresowania. Ale widzę, że, że, że to po prostu te wszystkie myśli, które, które były, to było, to, było, to, było, to było tak naprawdę czyste zło. Tak? Demon, który, który mówił mi do ucha, że, że mój ojciec jest beznadziejny. Tydzień temu yy, Byłem, byłem w moim dom, w domu rodzinnym i, i pierwszy raz mogę powiedzieć ojcu, że, y, prosić go o przebaczenie za te wszystkie osądy, za to, że chciałem, by patrzyłem na rodziców moich kolegów, na innych ojców i wydawało mi się, że oni są fajni, oni są lepsi, oni są tacy, jaki jak ja powinienem mieć ojca. E, Przeprosiłem go za wszystkie, za wszystkie te osądy, za to, że nic ze mną nie robił, za te wszystkie rzeczy, które... Ale mogłem, jeszcze nie mówić, ale mogłem, mogłem powiedzieć, że, że on jest najlepszym ojcem, jakiego, jakiego, jakiego dostałem. I że pragnąłbym, że byłby takim ojcem dla, dla, dla moich synów. Naprawdę jestem Bogu wdzięczny za to, za, za to doświadczenie.
Druga rzecz jest taka, że najstarszy nas, nasz sen e, przewidywatek ma auty. Też oczywiście w pierwszym okresie straszny ból. Oczywiście pierwsze dziecko, pierwsze rozmysły. E, ten autyzm u niego jest taki dość e, głęboki. On nie mówi, zachowuje się nie. Nagle zobaczyć tutaj biega mojego lasa, skąpi się w fontannę. Też widzę, że ta choroba naszego dziecka bardzo pomaga naszej rodzinie, naszemu małżeństwu, nie tylko tej bliskiej rodzinie, ale też dalszy, że rozmowy przestały być powierzchowne, że można mówić no, o problemach. I że można też świadczyć o działaniu Pana Boga w naszym życiu, że, że mogliśmy się otworzyć na kolejne dzieci. Ja widzę inne rodziny w tym przedszkolu, do którego zawsze on chodzi. Jak na, niektórzy jest stwierdzenie takiej niezgody, którą oczywiście my też często odczuwamy, to nie jest tak, że codziennie dziękujemy Panu Bogu za chore dziecko, ale widzimy w tym, że, że Pan Bóg nas nie opuszcza, że to jest naprawdę Jego plan, że jest też błogosławieństwem dla innych dzieci. Już widzimy, jak młodsze dzieci zaczynają się nim zajmować, jak go pilnują, jak nam bardzo pomagają, jak też go kochają, jak naprawdę e, oni, nasze inne dzieci, świadczą o tym, że Pan Bóg umiłował naprawdę to, co jest głupie w tym świata. Dla mnie to są takie trudne do przyjęcia przeżycia. E, ale tak sobie myślę, że Pan Bóg nam wie, Pan to widzi i ostatnio też zdobuje do nawrócenia po to, żeby zobaczyła coś więcej że te dzieci nie ma błędu w tym, że te dzieci są uczone do wszystkich. I widzę, że Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy byli w tym dzieci, żebyśmy, żeby ja nie budowała sobie jakieś pata Morgany, żeby się nie alienowała w małżeństwie, że cały czas daje mi słowo, daje mi duchy, daje mi to jest naprawdę moim pasterzem. Pozwolę sobie dzisiaj odczytać coś, co mi też bardzo pomaga, na słowo. Wysyła nam SMS. I ostatnio przysłał nam SMS na... Wiecie, że jesteśmy Jego własnością, Jego ludem. Postaw Jego pastwiska i nikt nie wypie nas z Jego ręki. Twoje imię zapisał na Twoich dłoniach. Wiesz? Tak. Tak. Dobry jest Pan.